ở bản Phú Tỉnh, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đều thức dậy từ tơ mơ sáng để đổ xôi mang đi nương, dắt trâu ra ăn cỏ, băm chuối, nấu cám cho lợn. Cơm chín, chị lại gói ghém cùng muối ớt mang lên nương. Nương nhà chị xa lắm, phải đi bộ gần một giờ đồng hồ mới tới nơi. Bữa nào mưa nắng thất thường thì còn lâu hơn, vất vả hơn. Trước chị trồng cả lúa trên nương, nhưng giờ nương chỉ trồng được ngô và sắn. Những năm gần đây, do khô hạn nắng nóng kéo dài nên năng suất ngô sắn giảm hẳn, trung bình chỉ được nửa tấn trên một hecta. Chính diễn biến thời tiết bất lợi, cùng kỹ thuật canh tác trên nương vất vả, thô sơ mà nhiều gia đình ở bản Phú Tỉu không còn mặn mà với việc phát nương nữa. Họ thích trồng lúa hơn, mặc dù thu nhập từ lúa cũng không cao, chỉ tạm đủ ăn nếu mưa thuận gió hòa. Nếu có thì chị muốn làm lúa chứ làm ruộng nó không vất vả mấy. Đi lên nương thì toàn lên dốc, lên dốc cao. Xong mưa thì mới được ăn, còn nó nắng thế này, hạn hán thế này không được ăn. Chồng cũng không lên. Cũng như nhiều gia đình ở Phú Tử, nhà chị ơn chỉ có một vài mảnh ruộng để trồng lúa nước và rau màu. Thu nhập từ lúa chỉ được khoảng 8 bao mỗi năm vì chị bảo do quen với canh tác truyền thống là gieo vãi dày, bón nhiều phân, tưới nhiều nước nên lúa trưởng thành lên đẹp nhưng không khỏe, đẻ ít nhánh, dễ đổ gãy, không chống chịu được khô hạn và đặc biệt rất dễ nhiễm sâu bệnh. Đó là chưa kể đến tiền giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật cũng phải đầu tư kha khá. Đã thế, nhiều năm trở lại đây, thiên tai, nắng nóng, lũ quét xảy ra thường xuyên hơn nên cuộc sống lại càng khó khăn. Chị ơn và người dân Phú Tiểu đang rất mong chờ những mô hình canh tác mới có thể giúp duy trì sinh kế lâu dài với cây lúa. Dân dân tộc chúng tôi thì có ông nào lên dạy thì dân tộc mình cứ sẵn sàng. Kiểu dân tộc mình không biết không biết chứ, xong không biết làm. Dân mình muốn học lắm mà chưa có ai dạy. Hiểu được nhu cầu và mong muốn của bà con. Dự án biến đổi khí hậu và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam, gọi tắt là CEMI, quyết định lựa chọn 3 tỉnh Tây Bắc gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu để giới thiệu thực hành thí điểm một số mô hình canh tác lúa, ngô thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, mô hình canh tác lúa cải tiến FRI ở Điện Biên đã và đang cho kết quả rất khả quan. Mô hình được triển khai tại 9 thôn thuộc 9 xã của huyện Điện Biên, trong đó xã Thanh Sương lựa chọn bản thú tử để thực hành thí điểm vì nơi đây có trên 97% người dân tộc thiểu số khơ mú sinh sống. Trên thực tế, mô hình SRI không phải là mô hình mới đối với cán bộ xã Thanh Sương bởi trước đó đã có một số địa phương lân cận áp dụng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người dân được trực tiếp tham gia thực hành dưới sự hướng dẫn của tập huấn viên tại xã. Ngay khi hay tin về lớp học canh tác lúa cải tiến SRI, chị ơn và các thành viên đã tự nguyện đăng ký tham gia. Nhóm gồm 10 người, trong đó có 6 nam, 4 nữ, tất cả đều là người khơ mú và đa phần không biết chữ hoặc đọc thông biết hạo, nhưng ai cũng đều háo hức học hỏi kỹ thuật trồng lúa kiểu mới. Khi ra thăm mô hình, ai nấy đều phấn khởi vì thấy lúa phát triển đều, khỏe, đẻ nhiều nhánh, dễ bám chắc và đặc biệt không có dày nâu. Riêng chị ơn thì càng vui hơn vì đây chính là mảnh ruộng nhà chị cho lớp học mượn để thực hành. Như chúng tôi làm năm trước thì cứ gieo xong lại cứ đè dày Kiểu mình cứ sợ nó không có <cười> Sợ nó thiếu cô chỗ nào cứ làm từng tí từng tí thế này nó lại Rầy nó ăn hết Nhiều sâu hơn Năm nay thì Bắc Toàn lên dạy thì nó bảo là Hàng cách hàng thế này thì nó đỡ hơn Nhân vật Bắc Toàn mà chị ơn kể đến Chính là ông Quang Văn Toàn Chủ tịch Hội Nông Dân xã Thanh Sương Kiêm tập huấn viên cho bà con ở bản Phú Tử Mặc dù khá bận bịu với công việc của hội và gia đình, nhưng ông Toàn vẫn toàn tâm thu xếp cho nhiệm vụ đứng lớp. Trước khi tập huấn, ông đều cẩn thận chuẩn bị bài giảng và xem lại các vấn đề cần trình bày. Đặc biệt, ông luôn cố gắng truyền đạt tất cả những kiến thức học được từ khóa tập huấn dài ngày tại Đại học Tây Bắc do dự án cử đi. Vì hầu hết các thành viên đều hạn chế về kỹ năng đọc và viết, nên cách dạy của ông Toàn là cầm tay chỉ việc nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu. Ban đầu, các thành viên khá rẻ rặt trong việc chia sẻ, đặc biệt là nhóm nữ giới. Nhưng sau một vài buổi, dưới sự hướng dẫn của ông Toàn, mọi người đều mạnh dạn trao đổi, thảo luận với nhau. 
Đặc biệt, để giúp bà con dễ hiểu, ông Toàn sử dụng đồng thời cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc trong khi giảng dạy. Nếu bác, bác Toàn dạy từng chữ, từng từng cây một thì mình nắm bắt mình thì sẽ học được, còn dạy trong sách thì mình lại không biết đọc. Nhưng bác Toàn thì cứ ra đồng, chỉ từng cây một xong ủ phân, cứ làm thế này, thế này, thì dân mình mới biết. Ngoài mô hình SRI, ông Toàn còn hướng dẫn các thành viên cách ủ phân hữu cơ từ các phế phẩm nông nghiệp như rơm, dạ, cỏ nhằm giúp bà con tiết giảm chi phí, đồng thời hạn chế lượng phân bón hóa học bón cho lúa và cây trồng. Đây cũng chính là một trong những khuyến cáo của mô hình SRI vì nếu dùng nhiều phân hóa học thì sẽ gây tác hại cho đất và môi trường sống, thậm chí lúa có thể bị lốp, dễ đổ ngã, dễ nhiễm sâu bệnh nếu dùng nhiều. Sử dụng phân hữu cơ sẽ giúp cây lúa khỏe hơn và khi lúa khỏe, thì sẽ hạn chế việc phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Cái này là gieo dài hơn thì tốn giống hơn như là 7 đến 8 cân giống trên 1 nghìn. Còn đây là cái SID này thì đang áp dụng là cấy thưa thì ta phải gieo gieo thưa mà giảm hạt giống xuống. Tức là chỉ 5 cân thôi trên 1 nghìn. Thế nên là công giảm rất là nhiều cái vì giảm được giống, giảm được công, không tỉa giảm cũng giảm được. Cái về hai nữa là khi, khi, khi để nhánh thì nó thay thưa thật nhưng nó lại để nhánh, để nhánh tốt hơn. Hạn chế được sau bệnh này, vừa tiết kiệm được nước vì bây giờ cũng do cũng biến đổi khí hậu đấy như là nước của nó cũng nguồn nước cũng thiếu đi. Thì là canh tác kiểu này thì mình vừa tiết kiệm được nước, tức là nguồn nước ít nhưng vẫn có thể làm được. Với những ích lợi từ mô hình SRI, ông Toàn khẳng định sẽ nhân rộng mô hình trong gia đình, bạn bè và hàng xóm. Đồng thời, ông cũng mong các cấp chính quyền tạo điều kiện để nhân rộng ra các điểm bản khác. Có lẽ thành công của mô hình SRI không chỉ ở câu chuyện năng suất lúa, mà chính là niềm hứng khởi và sự tin tưởng của người dân vào các phương thức canh tác mới với nhiều ích lợi. Giờ đây, người dân trong bản Phú Tử ai cũng thích trồng lúa theo cách của ông Toàn.